E siamo arrivati all'ultima puntata della generazione di marzo. Ho un po' di cose da raccontarvi, soprattutto su Alice, quindi preparatevi e seguite appunto questo riassunto. Ci siamo lasciati con Alice che appunto si è riscritta al club degli scacchi, che sembrava appunto una ragazza tranquilla rispetto a sua sorella April e invece tutto è cambiato. Infatti ci siamo lasciati così, con un Alice che praticamente rischiava l'espulsione, alla fine l'ha avuta l'espulsione, è stata, non è stata espulsa ma sospesa, è stata sospesa per qualche giorno appunto da scuola perché non si impegnava e la preside, preside ha deciso di darle appunto una lezione e Raul era arrabbiatissimo, era veramente arrabbiato per questa cosa, l'ha messa appunto in punizione, le ha detto tu ragazzina se non ti metti a studiare non vai bene a scuola, non ti faccio più uscire da questa casa e Alice era arrabbiatissima, arrabbiatissima, infatti hanno iniziato, a, cioè litigavano continuamente, lei e Raul hanno iniziato ad avere un rapporto terribile perché litigavano continuamente, Raul era sempre arrabbiato con Alice per appunto come stava andando, come si stava comportando, Alice era arrabbiata con lui perché appunto le dava sempre addosso, Marzia in tutto questo non si è mai messa in mezzo, eh, ve lo dico, come avete visto Marzia non ha un carattere forte, preferisce starsene sulle sue, farsi gli affari suoi, quindi queste cose non si è mai, mai messa in mezzo, ha sempre lasciato che fosse Raul a occuparsi appunto della disciplina delle figlie Raul ovviamente dal canto suo cioè voleva oltre a metterla in punizione voleva anche rimanere a casa a controllarla però Marzia aveva bisogno in pasticceria quindi appunto era costretto ad andare in pasticceria anche se siccome hanno Morgan spesso Raul restava a casa proprio per controllare che Alice non uscisse e che studiasse e ad Alice questa cosa non le andava giù le sembrava di stare in prigione non sopportava più questa situazione aveva bisogno di dare una svolta appunto a, alla sua vita voleva cambiare, non voleva più essere la brava ragazza di turno intanto andiamo a parlare di Avril Avril è diventata la capo cheerleader della sua squadra, ha messo su una squadra e sono fortissime sono veramente fortissime e sì, se vedete bene quella dietro <ride> quella dietro è Alice che muore dalla voglia di fare la cheerleader con sua sorella era proprio il suo sogno nel cassetto non vedeva l'ora di fare questo nella vita <ride> invece Avril è molto molto motivata si sente proprio una brava capo cheerleader ed eccole qui appunto che si stanno esibendo perché c'era appunto il festival delle cheerleader e della squadra di rugby c'è pure Sidney là in fondo questo tizio che non so do dove è apparso però ci sta lui pure <ride> che fa parte della squadra e le sue due amiche e quelli qui che si esibiscono sono bravissime veramente bravissime una squadra fortissima le, le adorano tutti quanti dopo appunto questo festival Sidney e Avril sono andate appunto nel campetto di basket dietro, dietro la scuola per fare due tiri così da soli, poi lo sapete c'è un feeling tra loro due e infatti dopo un paio di tiri a canestro così per giocare e parlare Avril si tuffa e inizia appunto a dirgli ma lo mi dici come mi sta questa divisa, ti piace? Vero che mi dona, sono nata per fare la capo cheerleader e Sidney ovviamente le dice che sa benissimo che fantastica, che bellissima e alla fine appunto i due si baciano e vi ricordo che Avril è fidanzata con Tim eh, in tutto questo, cioè no in realtà non sono ancora fidanzati però comunque si frequenta con Tim in tutto questo, chiudiamo parentesi arriva finalmente il ballo scolastico, riusciamo appunto a vederlo e questa cosa mi ha fatto morire <ride> Perché appunto dove, cioè, quando si sono visti che c'era quell'evento, il giorno dopo c'era il ballo scolastico, loro due si sono baciati, Sidney ed Avril, ma basta, è finito lì, un bacio, poi ognuno se n'è andato a casa sua, non è successo nient'altro. E infatti siamo andati a ballo scolastico e è passato Sidney e mi è uscito questo sentimento, risentito per, per non essere stato invitato al ballo studentesco. <ride> Volevo morire, sono morta dalle risate, la faccia di Avril poi è piccata e dire ma che vuole questo, ma non lo so, ma che si è fatto i film mentali, non lo so, ma, ma dico io. E invece con chi è andata al ballo Avril? 
ovviamente con Tim, ovvio, infatti eccolo qui, lui super felice, è completamente all'oscuro di questa cosa di lei e Sidney, <ride> secondo me l'ha baciato, non gli piaceva come baciava e ha detto senti me ne vado con Tim, bacia meglio, <ride> secondo me questo è stato il ragionamento di Avril e quindi eccoci al ballo scolastico appunto con Tim, in tutto questo Alice è stata sospesa quindi non poteva andare al ballo scolastico ma Avril l'ha fatta imbucare al ballo scolastico perché le serviva e presto scoprirete perché. Infatti Sidney non era per tutto il tempo, era lì che guardava Avril e Tim e diceva ci dovevo essere io al posto suo, che cavolo ci fa questo qui? <ride> Mi ha fatto morire perché continua a gironzolare appunto intorno a loro due a controllare cosa facevano queste cose qua, cioè micidiale, proprio gelosia, portami via. E invece Avril se ne fregava altamente, si è messa a fare i selfie con Tim, hanno bevuto, si sono divertiti, se la sono proprio spassata al ballo scolastico. Lei non l'ha proprio pensato a Sidney, anzi ha fatto proprio finta di non conoscerlo, come se non l'avesse mai visto in vita sua. <ride> e poi ecco che arriva il ruolo appunto della sorellina che ci siamo portate dietro infatti il ruolo di Alice era proprio quello di tenere impegnato Sidney perché lei lo sapeva che appunto oh, Sidney sarebbe venuto ha detto sai ho fatto una cavolata non vorrei che mi creasse problemi con Tim visto che vado a ballo con Tim dai vieni ti, ti imbuco io alla festa nessuno se ne accorgerà nessuno se ne accorgerà soprattutto papà non se ne accorgerà che tu sei di nuovo uscita di casa senza il suo permesso e appunto devi venire mi devi tenere impegnato Sidney e infatti le paure di Avril si sono risultate appunto esatte perché ha Appunto Sidney continua a girargli intorno per dare fastidio e quindi il ruolo di Alice era proprio quello, tieni impegnato Sidney. Arriva appunto la premiazione, quindi la reginetta e non il re, ma il giullare del, del ballo, non hanno vinto le gemelle, hanno vinto altri due simmini che appunto sono questi due e niente vabbè però tanto non, non era il mio scopo quello di eh, vincere appunto la, la corona non, non mi interessava arriva appunto i festeggiamenti quindi il ballo e Avril finalmente riesce a concedersi un ballo senza avere Sidney tra i piedi con il suo amato team e, e la povera Alice si fa il ballo con Sidney e eh beh sì alla fine Alice ha mantenuto appunto la sua promessa che avrebbe aiutato il suo sorella e l'avrebbe tenuto lontano Sidney e così ha fatto e eh, vabbè che bellezza che bellezza no non è scattato niente tra i due eh. assolutamente niente ad Alice Sidney non piace per niente Sidney è ancora cotto di Avril quindi sì si sono divertiti hanno chiacchierato ma è finita lì ma andiamo appunto dopo il ballo scolastico c'è la festa del dopo ballo scolastico e vanno tutti quanti appunto alle giostre e Alice si sta annoiando si sta annoiando e decide di farsi due selfie e mentre si fa un selfie Vede appunto dallo schermo del cellulare un ragazzo bellissimo alle sue spalle, mette subito via il cellulare e resta lì, oh mamma ci devo parlare, verrà lui, mi ha notato, non lo so, ma lui la sta notando, cioè lui la sta guardando e lei è lì in attesa, in febbriciante attesa per la prima volta Alice ha una cotta per un ragazzo, cioè almeno per ora sei invaghita di un ragazzo così a primo impatto, colpo di fulmine. Il ragazzo in questione viene a parlare con lei, si avvicina e dice «Ehi, ciao!» Così pure lui è adolescente come lei, iniziano a chiacchierare così del più del meno e ovviamente chi arriva secondo voi? Arriva Avril a mettersi in mezzo! Dice ciao piacere io sono Avril la sorella di Alice <ride> Si presenta così all'improvviso spuntando dal nulla eh, A salve <ride> Lui si, la saluta si presenta io sono Lucas Alice che la guarda malissimo e gli dice te ne vuoi andare? <ride> Faccio da sola grazie O mi vuoi fregare pure questo ragazzo Perché la paura di Alice era appunto quella di Uh, che Avril le avrebbe, le avrebbe fregato pure questo ragazzo ma le intenzioni di Avril sono buone infatti uh, propone così ai due ragazzi dice ma perché non vi ho dato a fare un giro panoramico sulla ruota è molto bella io ci sono stata e poi magari scocca qualcosa riferita, de, uh, riferita ad Alice che diventa rossa come un peperone dice Avril vattene vattene 
Luca si accetta e quindi si avviano e la cosa bella è che appunto mentre stavano su era Alice che aveva paura appunto delle ruote panoramiche intanto Avery parla con Tim e dice hai visto come sono brava? se nasce l'amore fra quei due è tutto merito mio <ride> che si vanta con Tim e <ride> Tim dice sei pazzesca intanto appunto eh, ad Alice le era venuta la paura delle ruote panoramiche ma Lucas riesce appunto a tranquillizzarla e dice dai non ti preoccupare le risolleva l'umore e quindi appunto iniziano a creare un, um, una sorta di, di amicizia appunto tra di loro inizia ad esserci appunto un po' più di confidenza tra, tra i due in più a Lucas mi appare questo quella sim irresistibile Lucas si è preso una cotta per Alice ad Alice non mi è uscito non mi è uscito infatti avevo paura perché poi lei è non flirtante avevo il terrore che appunto me lo rifiutasse Invece lui è riuscito ad offrirle una rosa, a farle dei complimenti e lei ha accettato tutto di buon grado, senza girarci troppo intorno, era come se non vedesse l'ora. Infatti guardate lì, guardate qui come lo guarda, è proprio cotta, pure lei è cottissima. E poi prima di, perché comunque si fa tardi, era notte, notte fonda, era tardissimo e appunto prima di andarsene perché poi hanno detto è tardi andiamo via si scambiano i numeri di telefono quindi si sì, risentiranno torniamo a casa appunto e ovviamente Avril vuole sapere tutti i minimi particolari vuole sapere tutto vi siete baciati sulla ruota che cosa avete fatto che cosa ti ha detto ti ha dato il suo numero la riempie di domande e Alice è tutta contenta, sognante, le racconta tutto quanto alla sorella e dice che appunto l'ha invitata ad uscire. Problema, c'è il coprifuoco, cioè, cioè sono in punizione, in realtà niente coprifuoco, sono in punizione. Come faccio a scappare con papà qui a casa che mi controlla? Non ti preoccupare sorellina, ci penso io. Ed Avril va a parlare con sua mamma. <ride> allora... Non ha raccontato la verità a Marzia, assolutamente non le ha detto e eh, Elis deve uscire appunto con un ragazzo, queste cose qua. Semplicemente l'ha convinta e gli ha detto, eh mamma dai ci stiamo avvicinando appunto, oh, verso, era, era inverno già, quindi verso Natale. E dice ci stiamo avvicinando appunto verso Natale, adesso sicuramente c'è più affluenza al negozio, perché non convinci papà a venire con te appunto al negozio? e effettivamente Marzia non ci vede nulla di male perché dice beh sì hai ragione comunque c'è parecchia ci cioè, sono parecchie cose da fare non ce la faccio a fare tutto quanto da sola mi servirebbe proprio tuo padre Marzia quindi convince Raul che non ci voleva andare perché voleva stare a casa a controllare Avril e non ci voleva andare appunto al negozio lo convince dice dai ti prego ho bisogno di una mano le ragazze sono grandi sono responsabili responsabili quelle due di figlie che tu hai messo al mondo Marzia no non credo proprio se dove hai sbagliato figlie <ride> comunque eh, lei lo convince e quindi Raul va al lavoro con Marzia Alice può uscire di casa tranquillamente sapendo che appunto nessuno lo scoprirà perché tanto ci sta Avril a casa appunto a coprirla quindi perfetto allora escono vanno appunto da frugalité prendono un bubble tea e guarda caso prendono lo stesso gusto e si mettono a ridere perché hanno gli stessi gusti un'altra cosa in comune, che bello, abbiamo un sacco di cose in comune si bevono appunto il loro bubble tea, iniziano a ridere, a scherzare, a chiacchierare si divertono molto, passano un bel pomeriggio e poi a un certo punto lui si allontana perché appunto vendono pure dei vestiti qua, dei look e dice Va, vado a vedere una cosa, devo fare un po' di shopping quindi va a vedere dei vestiti, Alice lo aspetta e all'improvviso poi torna con un pacco, con un sacchetto e dice questo è per te, lei cosa? Un regalo per me? Ebbene sì, perché infatti Lucas dopo che le ha preso questi vestiti l'ha invitata anche a conoscere i suoi amici, ad andare ad una festa e gli ha detto quindi ti ho voluto regalare appunto un outfit da indossare a quella festa spero che tu voglia venire perché ti voglio far conoscere i miei amici e le mie serate Prima di tornarsene a casa, intanto le ore passano, il pomeriggio vola Alice ormai ha perso la cognizione del tempo, non guarda nemmeno il telefono dove sua sorella appunto le sta dicendo ti vuoi muovere che qua tornano fra poco? Niente, non sta guardando niente, vanno alla macchinetta fotografica a scattarsi delle foto, eppure nel loro caso ho fatto una foto per ogni appunto eh, emozione, sono bellissime. 
e in più Lucas le dà pure il primo bacio, si sono baciati. Ecco qui a casa appunto le foto appese con le emozioni che hanno fatto, le adoro tutte quante e adoro la seconda dove appunto Alice lo spinge via e dice no, sono io, no vabbè sono terribili, sono terribili, Alice è ancora più terribile di Avril. Torna a casa tutto a posto, non è stata beccata per, per un soffio veramente perché al negozio hanno fatto più tardi perché veramente c'è un sacco di, di gente che ci sta andando e appunto quando passa qualche giorno arriva il sabato sera e Lucas la chiama e la invita appunto a questa famosa festa che le aveva detto appunto con i suoi amici per conoscere i suoi amici. Alice è tutta elettrizzata perché appunto se Lucas... Te, vuole farle conoscere i suoi amici vuol dire che è una cosa seria vuol dire che fa sul serio e quindi è tutta elettrizzata e non vede l'ora appunto di andarci ovviamente chiede ad Avril di coprirsi e le, a lei le tocca rinunciare al suo sabato sera per coprire la sorella e spacciarsi per lei povera Avril e lei esce e va in questo posto pazzesco pazzesco è praticamente un locale in uno yacht e ovviamente loro, Lucas e i suoi amici sono super ricchi so, vengono da famiglie ricche, sono dei ricconi e quindi è normale che le loro feste sono incentrate in questo, in questo tipo di, di locali quindi Alice arriva appunto a questo locale e dice oh mamma mia ma dove sono finita? cioè ma che razza di locale è? è pazzesco! Entra, si cambia, mette appunto l'outfit che gli ha regalato Lucas, è molto nervosa, è molto nervosa perché non sa appunto se piacerà a queste persone perché lei non fa parte del, di questo mondo ricco, quindi non sa appunto come comportarsi se l'accetteranno entra e subito appunto trova Lucas che la va a salutare ci sono appunto gli amici che già si stanno divertendo stanno bevendo, stanno cantando lui la saluta tranquillamente davanti ai suoi amici la bacia proprio per far vedere che sono una coppia che è la sua fidanzata e Alice è molto felice di questa cosa la serata passa molto bene e Alice appunto li segue e per cercare di mettersi appunto a suo agio e farsi accettare da loro fa tutto quello che fanno loro, tutto quello che gli propongono e tipo anche le propongono di fare un giro al soffiatore di bolle e, gli ch e le chiedono l'hai mai fatto? e lei ovviamente per darsi delle ali dice sì certo, continuamente, ad ogni festa sì sì certo, non l'ha mai provato però per fortuna lo prova e va bene anzi si sente appunto orgogliosa di quello che ha appena fatto e soprattutto felice perché tutti quanti la guardano ammirata come se fosse una di loro quindi diciamo che sto passo per entrare in questo giro di amici l'ha già fatto intanto in tutto questo c'è Christine che già la vedete dalla faccia che sta facendo a Christine sta ragazza nuova non le piace per niente perché era lei l'unica ragazza e lei la proprietaria di questo yacht e avere appunto un'altra tizia così appunto che lei credeva che fosse una ragazza da due soldi così invece vedere che si sta comprando i suoi amici questa cosa le dà fastidio quindi c'è già un'antipatia tra le due, anche se è molto molto segreta, perché solo Christine lo sa. Poi si mettono ovviamente a ballare, si divertono, passano le ore e veramente fanno tardissimo. Alice sta fuori tutta la notte, praticamente torna a casa che sono le 4 del mattino. Apriti cielo, Raul è sveglio, si è accorto che quella è uscita, perché comunque sono le 4, lui si sveglia molto presto e quindi la vede proprio entrare è arrabbiatissimo la aggredisce gli dice di tutti i colori e ovviamente la mette ancora di più in punizione <ride> anche se era già in punizione la rimette ancora di più in punizione ma secondo voi questa cosa fermerà Alice? assolutamente no infatti Avril si fa raccontare tutto quanto quella serata è stata pazzesca e lei ha detto per tornare così tardi come minimo è stata pazzesca che cosa avete fatto? le chiede anche se tra lei e Lucas c'è stato qualcosa ma non c'è stato niente semplicemente sono stati lì al locale si sono divertiti ha conosciuto i suoi amici ha detto che appunto ai suoi amici piace tantissimo che è felicissimo di questa cosa e che vuole appunto che vada di nuovo con loro Problema, come facciamo? <ride> eh, bella domanda, ma questo di certo non la fermerà ad Alice. Infatti, lì, mentre parla con sua sorella, controlla il cellulare per vedere se appunto gli arriva un messaggino di, di Lucas, ma lui, a parte questo, che appunto i suoi amici la vogliono rivedere, non ha scritto nient'altro. 
arrivano appunto altre serate, altre feste e ovviamente Alice ci va a tutte e guardate pure che cambio look che ha avuto si è comprato un sacco di abiti nuovi per andare appunto a queste feste firmati che costano un sacco di soldi pure gioielli, queste cose qua appunto per darsi un tono come sono loro, praticamente sta cercando di entrare nelle loro grazie e usare il loro stesso, stesso stile di vita il problema che Alice non guadagna abbastanza quanto loro e quindi oltre a usare appunto i suoi risparmi iniziano a mancare i soldi perché questi vestiti costano veramente tanto e, e lei vuole sempre essere a Parigi, non si vuole mettere sempre lo stesso vestito che ha già usato perché appunto oh, Christine cambia un vestito in continuazione ad ogni festa allora vuole fare la stessa cosa per farsi accettare da tutti quanti e quindi inizia anche a rubare dei soldi ai genitori, ovviamente di nascosto loro non lo sanno, per continuare a mantenere questo stile di vita ovviamente i suoi amici gli amici di Lucas la L'apprezzano tantissimo, soprattutto da quando ha avuto questo cambio di stile, questi vestiti firmati, iniziano a parlare di marche con lei, di queste cose qua, e lei è emozionatissima. Lei anzi, quando va a queste feste, sta più con gli amici di Lucas che con Lucas stesso, perché loro appunto la cerchiano, iniziano a parlare, vogliono parlare, vogliono scherzare con lei, e infatti Lucas inizia ad ingelosirsi un po'. E secondo voi chi è che se ne approfitta subito? Christine. Christine infatti pure lei già non la sopportava prima, ma che questa pure si sta prendendo tutti i suoi amici, no questa cosa non mi va proprio giù bella, cioè non mi va proprio giù. <ride> e quindi iniziano ad, esser ad esserci altri tipi di gelosie. Qui è un'altra festa, appunto, quindi un altro outfit, lei inizia a bere, ogni volta beve tantissimo, fino quasi ad ubriacarsi. Lucas ci prova sempre, perché comunque vede che lei è distaccata, che i suoi amici le stanno intorno e, e lui vuole essere lui il primo, cioè lui vuole essere il suo primo ragazzo con cui lei andrà a letto, quindi ogni tanto ci prova a metterle, a convincerla, a volerlo fare, a fare fichi fichi, ma... Alice è ferma sulla sua decisione che non vuole non si sente pronta, non vuole però Lucas ci prova sempre perché non sopporta il fatto che un suo amico potrebbe farlo prima di lui eh sì perché sono, sono fatti così questi, questi ragazzi per ogni donna è una, è una medaglia, è un trofeo passa qualche settimana e Christine chiama Alice e la invita appunto a fare un po' di shopping tra ragazze dai che ne dici, vieni e eh, va bene Alice accetta, ci va, contenta, dice magari è la volta buona che appunto riesco a farmi accettare anche da Christine, visto che è l'unica che non mi accetta. Infatti Christine si mostra sempre molto tranquilla, socievole con lei, le mostra appunto delle foto dell'ultima moda, dice dai provati, proviamoci questo, proviamoci quello, si provano un po' di vestiti, ma Christine ha un piano diabolico infatti mentre Alice appunto è distratta a cercare appunto dei vestiti da provare o a provare cose lascia praticamente la borsa incustodita e Christine le mette dentro la borsa una collana ovviamente quando escono dal negozio suona Alice è minorenne e quindi vengono chiamati i genitori per fortuna <ride> c'era Marzia a casa c'era Marzia a casa e ha risposto Marzia, non ha detto nulla a Raul, cioè chi glielo va a dire a Raul questa cosa che, che Alice è stata arrestata, cioè arrestata tra virgolette minorenne, la collana è stata, è stata ridata, quindi comunque è stata portata in caserma perché c'è stata una denuncia e basta, però è finita lì. E però appunto chi glielo dice mo a Raul che sua figlia si è messa pure a rubare? Eh, io no di certo <ride> E quindi Marzia la va a prendere appunto in centrale Alice è, è arrabbiata perché l'hanno incastrata Lei non l'ha mai presa quella con la raffigurata se mo si mette a fare la, la ladra Ma l'hanno incastrata E Marzia è delusissima È delusissima veramente al comportamento che sta prendendo Alice Perché dice Cioè Evelyn non è così Cioè io non ho mai cioè non ho mai dato questo, questo esempio alle mie figlie, da chi cavolo l'hanno prese queste cose? Cioè non lo so, che come è andata a finire, cosa è successo? Io non ho mai fatto queste cose, non mi è mai nemmeno passato per l'anticamera del cervello di fare certe cose, perché alle mie figlie sì? Alice è arrabbiatissima, io lo dice a sua madre, guarda che mi hanno incastrato, io non ho fatto assolutamente niente, mi hanno incastrato 
e Marz dice vabbè dai noi non ti preoccupare torniamo a casa uh, andiamocene torna a casa e ovviamente a casa c'è Raul e bisogna dirglielo a Raul e Marz inizia ad andarci con i piedi di piombo tipo fa la carina gli dà un bacino amore tutto bene come stai? <ride> Mamma mia che cosa difficile E poi inizia a spiegargli appunto Cosa è successo Però girando molto in largo Non arrivando dritta al sodo come fa Marzia Raul che la guarda e le dice Ehi vuoi arrivare al punto Mi vuoi dire che cavolo è successo Che ci faceva quella in centrale E poi glielo dice Raul sbotta Diventa un pazzo E se la prende con, Mar con Marzia Iniziano a litigare loro due tantissimo gli dice ma che cavolo Cioè tu non l'hai nemmeno sgridato Non hai detto niente Cioè mai hai capito che cosa stanno facendo queste due <ride> Perché poi colpa pure Evil ovviamente Tutte e due perché l'altra la copre sempre Dice non capisci che cosa stai facendo Che non sei una brava madre facendo così Perché appunto io sono il cattivo Tu sei la buona E guarda dove siamo arrivati appunto Cioè si arrabbia tantissimo con Marzia Perché come sapete Marzia non ha mai fatto niente Ha sempre lasciato gestire a Raul, quindi le sgridate, le ha fatte Raul, eh, tutte queste cose qui. Marzia è sempre stata quella buona che dice sì a tutto, oppure dice vabbè fate come volete, non, non mi voglio mettere in mezzo. E quindi Raul in questo momento sta, sta prendendo con Marzia, gli sta dicendo guarda che è pure colpa tua, cioè anzi forse è solo colpa tua, se le ragazze sono cresciute così, se Alice Mo diventa una delinquente. E Marzia non se l'aspettava queste, queste parole cattivissime, ce ne sta malissimo, ce ne sta veramente malissimo di queste, perché non se l'aspettava che appunto fosse colpa sua, che appunto Mo aveva rovinato il futuro di sua figlia, tutte queste cose qua, cioè le parole di Raul le fanno veramente male, però Raul lo sapete si arrabbia tantissimo, è sempre arrabbiato e soprattutto in questo caso se la va a prendere appunto con Marzia, perché pure in questo caso Marzia ha detto vabbè ma non è successo niente, è tutto a posto, no non è tutto a posto, perché tua figlia diventerà una criminale. <ride> Intanto tutto questo torniamo ad Alice, Alice ovviamente ha avuto una litigata con suo padre che non finiva più, ha preso, si è fatta le valigie e voleva andare a vivere appunto da Lucas, così voleva scappare di casa, perché è in questa fase ribelle e quindi voleva scappare di casa, va da Lucas, bussa e le apre Christine <ride> Christine che la guarda male e gli dice tu che ci fai qui poi le butta lì um, si fa vedere no? perché comunque lei ha una camicia addosso praticamente mezza nuda e quindi si mette un po' in mostra per farle notare qualcosa qualcosa lo noti ci dà, ci dà lo schiaffo finale ovviamente Christine perché se non ci arrivi da sola te lo dico io schietto schietto e non finisce più gli dice che comunque lei e Lucas hanno una relazione che Lucas non ne vuole sapere più niente di lei che appunto erano in un momento intimo e lei è arrivata a disturbare e che quindi può girare i tacchi e andarsene Alice è distrutta è veramente distrutta mentre quell'altra se la ride perché era quello che voleva liberarsi appunto di Alice una volta per tutte perché appunto lei con questi ragazzi aveva delle relazioni occasionali, si divertiva quando voleva lei, lei appunto ha delle relazioni aperte, questo modo appunto di divertirsi e avere un'altra donna tra i piedi che appunto poteva prendere il suo posto le dava fastidio e quindi ha deciso appunto, beh, ha deciso appunto di liberarsi di Alice. E arriviamo appunto al giorno dei diplomi, Avril si diploma a pieni voti, Alice fa una fatica assurda per diplomarsi in tempo con gli altri perché ha perso veramente tante settimane di scuola, di studio, ha perso veramente tanto, rischiava appunto di essere rimandata ma alla fine ce l'ha fatto grazie appunto all'aiuto di Avril ed è riuscita appunto a diplomarsi in tempo pure lei. E arriviamo al giorno appunto del loro compleanno, cresce prima Avril e poi Alice ed eccoci qui appunto con le gemelle cresciute diventate giovani adulte e possiamo dare ufficialmente il via alla quarta generazione, cioè Aprile. Ovviamente andremo a scoprire nella loro serie che co come, se, come si svilupperanno le loro vite, che cosa faranno, i loro tratti, tutto quanto, andremo a vedere tutto quanto appunto nella loro, nella loro vita, Marzia la vedremo ancora comparire ogni tanto, ma comunque mercoledì ci sarà l'episodio speciale per vedere appunto come 
è continuata ovviamente la vita di Marzia e Raul quindi come è andata a finire perché devono diventare anziani la pasticceria e tutto quanto ma anche i loro amici di famiglia quindi come è andata appunto la vita pure degli altri con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo nel prossimo ciao